ஜாக்கிசன் மாசன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் இந்த எபிசோட் பவுன் ஐடென்டி திரைப்படத்தினுடைய வீடியோ விமர்சனத்தை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போயிடும் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படம் இது ஒரு ஹாலிவுட் திரைப்படம் இந்த படம் வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒத்த வரையில் சொல்லணும்னா பட்டாசுக்கு திரியில் தீ வச்சுட்டு எப்படி போவோம் சரணு போல அந்த மாதிரியான ஒரு பரபரப்பான ஒரு திரைக்கதை இந்த திரைப்படத்துடைய திரைக்கதை நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவுகிற வரையிலையும் கேமரா வந்து ஒரு இடமா நிற்க வேண்டிக்காது இது கேரக்டர் கூட ட்ராவல் ஆகும் அதாவது ஹேண்டில் ஷால்ட் இந்த படம் நிறையவே இருக்கும் சார் டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஏன் சார் முன்னாடியே சொல்கிறீங்க படத்து கதையெல்லாம் சொல்லுங்கள் ஒன்னையெல்லாம் சொல்லுவீங்களா அதெல்லாம் சொல்லாமல் போயிட்டுருக்கீங்கன்னா இல்லை நம்ம எப்படி வேணாலும் ஆர்டர் மாற்றி மாற்றி சொல்லணும் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இதெல்லாம் நம்ம நீங்கள் வகுத்துக்கிறதே கிடையாது அது ஏன்னா எல்லாமே மாறுபாடுக்கு உட்பட்டோன்றதுனால அப்படி தான் இந்த திரைப்படத்துடைய ரைட்டர் ராபர்ட் ரொட்லும் வந்து என்ன சொல்கிறது அவ்வளவு ஸ்பை கதைகள் எழுதுறதுலையும் சரி த்ரில்லர் கதைகள் எழுதுறதுலையும் சரி வல்லவர் இவருடைய நிறைய நாவல்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது நிறைய நாவல்கள் திரைப்படங்கள் ஆக்கப்படுகின்றது மிக முக்கியமாக இவரை வந்து எல்லாருக்கும் அடையாளம் காட்டியது வந்து இந்த பேர்ன் ஐடென்டி படம் அதாவது பேர்ன்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸ் தான் வந்து அவர் வந்து அடையாளம் காட்டிச்சு ரொம்ப ரொம்ப அடையாளம் காட்டின படம்னு சொன்னால் ஏன்னா இந்த படம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த படம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த படம் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கும்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அவர் இறந்த நேரம் அப்போ அவர் இறக்கும்பொழுது வயது எழுபத்தி ஆறு ஏன் ஒரு எழுத்தாளரை பற்றி இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா அவருடைய அந்த கதாபாத்திரத்துடைய வடிவமைப்பு தான் இன்றைக்கி வந்து இதில் வந்து இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸில் அஞ்சு பாகம் வரையும் வந்திருக்கின்றது சார் இவ்வளோ பேசுகிறீங்களே சார் இந்த படத்துடைய கதை தான் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளான கதை தான் நான் யார் எனக்கே தெரியலையே அப்படின்ற இளையராஜா ஒரு பாடல் நான் யார் எனக்கே எதுவும் தெரியலையே அப்படின்னு வரும் அது மாதிரி இதில் வந்து ஹீரோ வந்து இத்தாலிய கடற்பரப்பில் வந்து மகந்துட்டுருக்கான் சரக்கெலாம் அடிச்சுட்டு இல்லை செத்து கிடக்கிற மாதிரி வளர்ந்துட்டு இருக்கான் இத்தாலிய கடற்பரப்பில் இருக்கிற மீனவர்கள் அவனை காப்பாற்றுகிறாங்க அவன் எதுவுமே கேட்குற ஒரே கேள்வி நான் யார் அப்படின்ட்டு தான் அவனுக்கு ஏன்னா அவனுடைய ஐடென்டி எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது அவன் பேர் தெரியல எதுவுமே தெரியல ஜிப்பை ஊற்று ஒன்று இருக்கிறான் சாப்பாடை தட்ட கழுவி எடுத்துட்டு போயிட்டு கரெக்டாக எடுத்துட்டு போயிட்டு டேபிளில் வைக்கிறான் டேபிளை க்ளீன் பண்ணுறான் மற்ற வேலைகள்லாம் கரெக்டாக செய்கிறான் மற்றதெல்லாம் எல்லாம் ஞாபகம் ஞாபகம் இருக்க கோசரம் அவன் பேர் என்ன எங்கேருந்து வரோம் பொண்டாட்டி இருக்கா புல்ல இருக்குதா யார் எதுவுமே தெரியாது ஸோ அந்த மீனவர்கள் கூட ஒரு ரெண்டு வாரங்கிட்ட இருந்துட்டு பாரிஸ் போகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பணத்தை வந்து மீ அந்த மீனவ தலைவன் வந்து அவர்கிட்ட வந்து பணத்தை கொடுப்பாரு அவர் ஆக்சுவலாக இன்னொன்று இவனுக்கு வந்து துர்கனவுகள் வேறு அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் துப்பாக்கி கேட்டு போகிற மாதிரி கொள்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்களும் ஞாபகத்து வந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் அவனுக்கு தான் யாருன்றது தெரியவே இல்லை இந்த தான் யாருன்றதை வந்து ஹீரோ கண்டுபிடிச்சானா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த திரைப்படத்துடைய கதை இந்த படத்துக்கு பேர் என்னென்னா த பேர்ன் ஐடென்டி அவன் அவன் வந்து அவன் அவனை தன்னை அறிந்து கொண்டானா அப்படின்றது தான் திரைப்படத்தின் ஹோல் கதை இது நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வந்து பட்டாசாக வெடிக்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது தான் யாருன்னு தெரியாத ஒருத்தவன் ஆனால் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து யூஎஸ்சிஏவில் இருக்கிற அவன் பெண்டகனில் இருக்கிற குரூப்லேருந்து சிஏஏவிலேருந்து எல்லாம் ஒரு குரூப் அழைஞ்சிட்ருக்கு ஒரு குரூப் அவன் மாட்டிட்டானா எங்கேயாவது நம்மளாம் மாட்டிக்குமேண்டு அவன் அவனையே சாப்பிடுறது ஒரு குரூப் தொருத்துது ஒரு அரசாங்கம் தொருத்துது அதே மாதிரி ஒரு குலகார கும்பல் தருத்துது இதுக்கு நடுவில் அவன் வந்து அவன் எப்படி தம்பிச்சான் ஏன்னா அவனுக்கு யாருன்னு அவனுக்கே தெரியாது எதுக்கு துரத்துறாங்க யார் துரத்துறாங்க நல்லவன் யார் கெட்டவன் யார் எதுவுமே தெரியாது அவனுக்கு அப்படி பட்டவன் வந்து எப்படி தப்பிக்கிறான் அப்படின்றது தான் இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யம் ஆக்சுவலாக திரைக்கதையுடைய உள்கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு க ஒரு க ஒரு சீன் முடிஞ்சதுமே அடுத்த சீனுக்கான லீட் அதில் தொடங்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சீன் முடிய எப்பவுமே வந்து பஞ்சாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ தான் அந்த படம் வந்து மிக சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இந்த படத்தினுடைய ஒவ்வொரு சீனுடைய முடிவுலையும் அடுத்தனுடைய தொடக்கமாக இருக்கும்பொழுது ஒரு பரபரப்பை பற்றி வச்சுக்கிற மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஒரு சீனுமே முடியும் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் சண்டை காட்சிகளாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவ்வளோ மெனக்கடல்களோட பண்ணியிருப்பாங்க மேட் டேமன் தான் வந்து ஜேசன் பவுன் கேரக்டர் வந்து பண்ணியிருப்பார் தான் யார் தெரியல அப்படின்றப்ப வந்து அவர் வந்து அதுக்காக ஒரு மெனக்கட்டுறது அந்த ஆக்ஷன்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதேமாதிரி எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் அப்படின்லாம் இல்லாமல் லாஜிக்கலி சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட லாஜிக்கலாக மிக அழகாக அதை வந்து ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அதோடய சீன்கள்லாம் இன்னொன்று மேட் டேமுக்கு வந்து அவனை யாருன்னு அவனுக்கு தெரியாது ஆனால்
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ரொம்ப நல்லா இதில் வந்து கவித்துவமாக பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து கொலகாரனாக திருத்துற இதில் வந்து கிளை ஓவன்லாம் நடிச்சு வரும் ஏன்னா அது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அவர் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு பத்தோட பாடலாம் வந்துடும் அதுக்கடுத்து ஒரு ஹீரோவெல்லாம் நடிச்ச நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான் பட் சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது பாண்டி ரத்னா தேட்டரில் நான் கூட்டம் நான் ரஷ்ஷு நாமளே வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு நம்ம உயிர் தப்பி ஓடி ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு உணர்வை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் இந்த பவன் ஐடென்டி ஆனால் ஜேசன் பவன் வந்து ஒரே ஒரு தனி ஆள் ஆனால் அவன் ரொம்ப இன்டலெக்சுவல் அவன் எப்படி வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் தண்ணி காட்டுறான் அப்படின் பொழுது நீங்கள் வந்து ஜேசன் பவனை மாறிடுவீங்க திரைக்கதையில் அதுதான் இந்த திரைக்கதையினுடைய மிகப்பெரிய பலம்னே நான் சொல்லுவேன் இது இது இந்த இந்த படத்தில் வந்து முதுகு பின்னாடி நின்று பேசுகிறது சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கடுத்து வர படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே என்னென்னா நான் வந்து ஒன்னை விட அப்பா அப்படின்றத வந்து அந்த சீனியருக்கே நிரூபிக்கிற மாதிரியான காட்சிகள் நிறைய இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து அஞ்சு பாகங்கள் வந்தது இப்போ நம்ம முதல் பாகத்தை தான் பார்த்துருக்கோம் இதுவரையில் இந்த படத்தை இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க தயவு செய்து பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவத்தை இந்த திரைப்படம் கொடுக்கும் அப்படின்றதுல மாற்றுக்கருத்தில் அதுக்கு பின்னணிசியாக இருக்கட்டும் கேமராவாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இந்த திரைப்படத்தில் வந்து எல்லா சீனும் பண்ணியிருப்பாங்க ஆலிவர் வுட் தான் இந்த திரைப்படத்துக்கான ஸ்மோடோகிராஃபி மரியா வீட்டில் அந்த குழந்தைங்களோட இருக்கும் பொழுது நடக்கிற அந்த சண்டை காட்சிகள் அந்த துப்பாக்கி சீன் அவ்வளோ சூப்பராக வந்து ஒரு <laughs> அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு ஜாக்கி சினிமாஸ் வீடியோக்கள் பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஜாக்கி சினிமா செய்திகள் உடனுக்குடன் வந்து சேரும்